在语言这个部分也是，虽然很多人讲说啊，汉语原住民汉语文学用用汉字来书写，会不会汉化？那我从来我的脑袋就没有汉人这个存在，<笑>因为你写那个人类学，你知道，汉人是一个超级大的文化范畴。我常常开玩笑说，你当你不知道你是什么族的时候，你就是汉族啊，呃，因为它是一个。大杂烩，那就因为有中国的以以男性呃中法为为为主轴的一种，所以你只要姓陈，你是汉人的男性，永远是一样，其他进来都管你是哪里哦，统统都是，这个就是那个奥秘嘛哈。所以没没事，很多很多人说我汉化很深，我都想我先问他汉是什么。<笑>如果如果汉这个概念是一个杂烩杂烩的概念。是很多文化体语言这样，其实汉汉武汉字也是这样，汉文也是，汉语也是这样，吸收了那么多西域的东西，魏魏晋南北朝的时候，那么多来自于范范这个印度的东西，地方的方言，大陆说有五十五个少数民族，这是粗略的说，一定是几千个以上，所以，呃、嗯，我我也不觉得那个啥，我觉得汉语汉文。汉文化是一个公共财，它没有一个特定的说汉人这个这个这个这个本质才能够对应。我觉得没有这个东西。我们部落民族还比较有可能，但是也已经在在在这种大的变化里边也在。那更何况，我一直觉得它就是一个公共财，就像整个中世纪人家用拉丁文，各个地区写拉丁文一样。所以有的人讲说担心我们会不会我会不会。觉得这个看我们怎么看、啊，一方面是这样，另外一方面呢，其实原住民大家，如果你后来去看我们的作家写的作品啊、哦，无论是他他他关心的主题，或者是那个经验的内容，或者是说他使用的语法、语汇，都都跟一般的汉文书写有很大的不同。也换句话说，其实原住民的汉语书写也是对。汉语的语法跟语那个文学美感经验哦的一种挑战，是一种挑战。呃，你哪一天因为原住民的文学进来，台湾的汉语文学的语言一定会跟香港不一样，跟大陆不一样，它会越来越有自己台湾的这种地方性的意意意那个那个内容。好，所以。我我我不觉得这个是什么很了不起的困难哦。我觉得大家如果从一个一定的文化跟历史的制高点去看，它是一件好事啊。嗯。呃，原住民在这个过程里面，当然自己的母语流失是一件很很令人伤痛的事，但是这是没有办法的事情啊。那我们怎么样在这个里面夹缝中去求生存，找找到自己的创？是很重要，所以对原住民很有意义，对整个台湾也是很有意义。这如果台湾很多的文学家对原住民文学，无论是他表现的方式、语言，一直到在文学史的地位哦，能够有一个比较深的了解的话，我觉得是很棒的事情。